Tukiwa bado tunaendelea na maadhimisho ya muungano tunakusogezea zile habari ambazo zinakuwa zimetufikia za kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Happiness Kelly. Tukianzia hapa Tanzania watatu mbaroni kumnywesha pombe mtoto wa miaka mitatu. Jeshi la polisi mkoa ni Shinyanga linawashikilia watu watatu kwa kosa la kumpeleka mtoto wa miaka mitatu ba na kumnywesha pombe huku akimchukua video na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Kamanda wa polisi mkoa ni Shinyanga ACP Debora Magiligimba amethibitisha kutokea kwa tukio hilo lilofanyika katika baa ya bondeni kijiji cha Nyaligongo kata ya Mwakitolio wilayani Kahama. Amesema kuwa jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa hao walio mdhalilisha na kumfanyia ukatili kwenye mitandao ya kijamii mtoto huyo kinyume cha haki ya mtoto kwa mujibu wa sheria ya haki ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Watuhumiwa hao ambao ni Godias Katisha miaka 32 mkazi wa Makitolio ambaye ni baba mzazi wa mtoto huyo na mmiliki wa bondeni ba Alfonsi Pima miaka 32 na Oscar Makondo miaka 35 mkazi wa mtaa wa Maila Kahama Kamanda wa polisi Magiligimba amesema baada ya tukio hilo kusambaa katika mitandao ya kijamii kikosi kazi cha askari wa uharifu na makosa ya kimitandao walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao pia ameitaka jamii kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vyote vibaya ikiwemo katika maambukizi hatari ya virusi vya corona na kuwataka wasitembee mitaani wala kuwapeleka kwenye mikusanyiko ya watu Asubuhi leo hatujaamka na taarifa nzuri kutoka Mtwara DC Mtwara afariki dunia Evody Manda amefariki dunia usiku wa kuamkia leo Aprili 27 2020 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula kwa kusumbuliwa na maradhi ya moyo naibu waziri wa Tamisemi Mwita Waitara amesema kuwa kifo cha mkuu wa wilaya ya Mtwara Evody Manda kimetokea alfajiri ya kuamkia leo baada ya kuugua kwa siku mbili. Manda aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mtwara na Rais Magufuli Disemba 19, 2016 akichukua nafasi ya Dr. Hatibu Kazungu ambaye alihamishiwa Wizara ya Fedha. Inna lillahi wa inna lillahi la June. Bwana ametoa na bwana ametoa jina la bwana lihimidiwe. Na nikielekea huko Ngorongoro mkoa ni Arusha wanafunzi 12 wamepewa ujauzito huku wengine wakio, wakiolewa kati ya mwezi Januari hadi Aprili mwaka huu. Taarifa hiyo inafuata baada ya uchunguzi uliofanywa na waandishi wa habari Msichana Initiative na Mimat Women Organization iliyothibitishwa na viongozi wa halmashauri ya wilaya Ngorongoro ambayo ilibaini wimbi la watoto kupata ujauzito Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri wilaya ya Ngorongoro Emmanuel Sukumsi amesema kuna tatizo la wakazi wa Ngorongoro kutothamini elimu hivyo kuwatoa watoto shule huku kukiwa na baadhi ya wazazi wanaoshirikiana na watuhumiwa kujiking kujikinga na vyombo vya dora Naye mkurugenzi wa shirika la Mimat Rose Njilo Ameiomba serikali kuongeza ufuatiliaji kwa wanafunzi wa kike kwani hatua zisipochukuliwa nusu ya wanafunzi wa kike wa sekondari na msingi wanaweza wasirije mashuleni. Naye ofisa maendeleo ya jamii wilayani Ngorongoro Benetez Bwilizo amesema wamepokea taarifa za wanafunzi wa nne wa shule ya msingi na sita wa sekondari kupewa ujauzito katika kipindi hiki. Tukielekea huko nchini Kenya gharama za kutengeneza dawa maabara za wekwa wazi taasisi za tiba na afya katika nchi mbalimbali duniani zimejifungia zikijaribu kutengeneza dawa ya virusi vipya vya corona covid-19 lakini gharama za utengenezaji wa dawa ya aina yoyote 
na muda utakaotumika hadi kuithibitisha huenda ikawa kikwazo kwa baadhi ya taasisi. Dr. Ben Hens Ogutu wa Kenya Medical Research Institute amekaririwa na vyombo vya habari nchini humo akieleza kuwa utengenezaji wa dawa unaweza kugarimu zaidi ya dola bilion moja na kwamba utachukua angalau miaka saba ikiwa inajaribiwa kabla ya kupata uthibitisho rasmi na kuanza kuuzwa. Dr. Ogutu ni mbobezi wa dawa na tiba ambaye amehusika katika kutengeneza dawa mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na dawa ya kinga dhidi ya malaria ambayo imeanza kutumika kwa awamu kwa watoto katika nchi nane duniani. Serikali ya Kenya iliidhinisha matumizi ya dawa hiyo iliyotengenezwa kwa msaada wa mashirika mbalimbali ya nje ameeleza kuwa kuandaa dawa ya tiba ni mchakato mrefu ambao nchi chache zinaweza kumudu bila kutegemea msaada alizitaja nchi za Afrika zinazoweza kufanya uendelezaji wa dawa kwa teknolojia walionayo ni Afrika Kusini, Senegal, Misri, Morocco na Ethiopia Amesema uandaaji wa dawa kuanzia hatua ya kwanza kwa kawaida unaweza kuchukua hadi miaka saba kama dawa hiyo haitengenezwi kwa kuchanganywa na dawa zilizopo na ni gharama kubwa sana. Na mnukuu alichosema ni mchakato mrefu sana na ni kazi nzito na bila kushirikiana taasisi serikali na dawa uendelezaji wa dawa kupata dawa mpya kwa ajili ya ugonjwa uliopo hautawezekana. Wanasayansi wa Kenya wameshahusishwa katika utafiti wa taarifa za dawa mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa Dr. Ugutu, kadri wanavyozidi kushiriki wamekuwa wakipokea maombi zaidi ya kufanya mapitio ya taarifa za dawa ambazo ziko kwenye kipindi cha majaribio. Hivi karibuni Rais Kenyatta aliliambia taifa hilo kuwa wataalamu wa tiba kutoka Kenya wanaungana na juhudi za dunia nzima katika kutafuta dawa za COVID-19. Tangu mwaka 1990 wanasayansi wa Kenya kupitia KEMRI wameshafanya mapitio ya dawa zilizohusika kwa ajili ya Ebola, VVU, polio na kufanya majaribio kwa baadhi ya watu waliojitolea. Lakini hivi karibuni Marekani imeishutumu China kwa madai kuwa inajaribu kuibia taarifa za utafiti wake wa dawa ya COVID-19 na kwamba wamejaribu kufanya udukuzi kwenye taasisi zake za afya. Marekani inaamini kuwa hakuna kitu chenye thamani kubwa zaidi hivi sasa duniani kama dawa ya COVID-19 na kwamba atakayekuwa wa kwanza kuibaini na akathibitishwa na shirika la afya duniani atakuwa amepata heshima ya kihistoria mbali na faida za kibiashara. Tukitoka huko nchini Kenya unafahamu taifa la tatu kwa kunyonga watu duniani limefuta adhabu hiyo kwa watoto. Zikiwa zimepita siku chache baada ya mahakama kuu nchini Saudi Arabia kutangaza kufutwa kwa adhabu ya viboko, serikali ya nchi hiyo imepiga marufuku adhabu ya vifo kwa watoto. Kamisheni ya haki za binadamu nchini Saudi Arabia imesema serikali ya taifa hilo imepiga marufuku adhabu ya vifo kwa watoto ikiwa ni mwendelezo wa hatua mpya za mabadiliko zinazotekelezwa na utawala wa kifalme wa taifa hilo. Kamisheni hiyo inasema hakuna mwenye umri mdogo atakayekutwa na hatia atakayepewa adhabu ya kifo badala yake atatumikia kifungo kisichopindukia miaka kumi jela na katika gereza la watoto. Shirika la kimataifa la utetezi wa haki za binadamu la Amnest International limeiweka Saudi Arabia katika orodha ya miongoni mwa mataifa yenye kunyonga watu zaidi baada ya Iran na China. Katika ripoti yake ya hivi karibuni kwa mwaka 2019 inaonesha taifa hilo limenyonga watu 184. Na, na hiyo ndio update ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo lakini pia kabla sijamaliza nina habari njema kwako wewe mfanyakazi kutoka Copa Fasta. Copa Fasta wamekuja na nivushie loan na ni mahususi hasa kwako wewe mfanyakazi unaweza kukopa kupitia Copa Fasta kuanzia shilingi 1500 mpaka nusu ya mshahara wako. Unasubiri nini? Ni wewe tu kwa na kitambulisho chako cha nida unaweza kupata mkopo kutoka Copa Fasta. Piga namba hii ya simu 0742 0242 4747 
ili kusudi uweze kupata huduma kutoka Copa Fasta lakini pia unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii at Copa Fasta kufahamu ni namna gani unaweza kupata mkopo endelea kutufollow kupitia mitandao ya kijamii Facebook Instagram pamoja na Twitter at @24